एंटी हाइपोटेंसिव कॉन्टिन्यू है लास्ट वीडियो में हमने ए बी सी पढ़ लिया आज हम डी पढ़ेंगे ए एस इनहेबिटर्स बी फॉर द बीटा ब्लॉकर्स सी फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डी दैट इज डायटिक्स हम डायोरेटिक्स क्यों पढ़ेंगे वॉट एक्चुअली डायोरेटिक्स आर टॉकिंग अबाउट डायोरेटिक्स का मतलब है कि इंक्रीज करवाना यूरेस मीन्स यूरिन डायास इंक्रीजिंग द यूरिनेशन यूरिनेशन हम क्यों इंक्रीज करवाते हैं वॉट इज रॉन्ग विद वी आर गोइंग फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द यूरिन इसका रीजन ये है कि ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है जिसमें से हमने क्या करना है ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज करो बाई मीन ऑफ यूरिनेशन वो कैसे हम इंक्रीज करेंगे जाहिर सी बात है यूरिन में वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है बाकी भी मिनरल्स होते हैं तो वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है इसीलिए हम क्या करेंगे विल यूज दो ड्रग्स दैट विल हेल्प अस इन रिमूविंग द वाटर कॉन्टेंट फ्रॉम द यूरिन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी लेट्स हैव अ डिस्कशन दैट व्हाट आर द टाइप्स व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन पहले पहले हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन आपको अगर पता हो कि किडनी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं ये ग्लोमेरुलस एंड प्रोक्सिमल कॉमेंसी ट्यूब्यूल डिस्टल डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले डिस्टल कॉमोलिटी ट्यूब्यूल एंड कोलेक्टिंग डक्ट हमारे जो ड्रग्स होंगे डायोरेटिक्स वो क्या करेंगे वो इन स्पेसिफिक पोर्शन पर काम करेंगे उन स्पेसिफिक पोर्शन के जो नाम है वो कौन कौन से हैं प्रोक्सिमल कॉमोलिटी ट्यूब्यूल डिस्टल डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड द डिस्टल कॉमोलिटी ट्यूब्यूल And the collecting duct. Drugs के आम कौन कौन से हैं Thiazides, ये group है एक Loops दूसरा group है And potassium sparring, तीसरा Osmotic, चौथा Carbonic anhydrase, inhibitors, पांचवा Specific functions आपको एक दफा पढ़ा बताओ कि ये कहां कहां पर एड करते हैं Thiazides की जो mode of action है वो कहां पर है That is on distal convoluted. ट्यूब्यूल लूप्स नाम जाहिर है लूप ऑफ हैंडले स्पेशली असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पर एक्ट करते हैं पोटेशियम स्पारिंग इसका जो फंक्शन है कलेक्टिंग डक्ट्स ऑस्मोटिक डायरोटिक्स जो है ये इसका जो पोर्शन है लिटिल पार्शल फ्रॉम द प्रोक्सिमल एंड मोर लिटिल मोर फ्रॉम द डिस्टल ये जो डिसेंडिंग है नॉट डिस्टल सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है तो इनका जो फंक्शन है इन दोनों पर है ये जो ऑस्मोटिक है डायरोटिक्स और कार्बोनिक एंड हाइड्रेज इनहिबिटर्स का जो फंक्शन है दैट इज अर्ली और लेट प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल दैट्स इट स्टार्ट करेंगे विद थायोसाइड बिकॉज इसका मोर ऑफेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बिगिनिंग भी है बुक्स में भी फर्स्ट डिस्कस किया गया है तो हम भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द थायोसाइड्स व्हाट इज इट्स मोर ऑफेक्शन एंड हाउ इट इज डूइंग इट्स जॉब जब हम पहुंचते हैं डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर तो क्या होगा ये पोर्शन जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड ल्यूमन जहां पर यूरिन बह रहा होता है तो यूरिन का पोर्शन मैंने यहां पर ड्रा किया ये यूरिन है और फिर मौजूद जो जो मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल का जो मेम्ब्रेन है ये जो आ, एक सेल है ये वाला दैट इज एपिथेलियल सेल इस पर कुछ रिसेप्टर्स और ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं अभी कैसे काम करते हैं यहां पर होगा यूरिन में मौजूद क्या क्या मौजूद है इस यूरिन में आ रहे हैं हमारे पास सोडियम है पोटाशियम है वाटर है और वगैरह वगैरह कैल्शियम है क्लोराइड है यहां पर जो डायोटिक्स काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं वो इस चैनल को ब्लॉक करते हैं सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्टर है इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं ये को ट्रांसपोर्टर है सिमपोर्ट है सोडियम भी अंदर की तरफ जाएगा और क्लोराइड भी अंदर की तरफ जाएगा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सोडियम फॉर एन फॉर एनसीसी यहां पर मैंने लिखा है एन सी सी स्ट्रेंस फॉर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसको ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा ब्लॉक करने के बाद सोडियम अंदर नहीं आएगा और क्लोराइड भी अंदर नहीं जाएगा जिससे क्या होगा सोडियम विल मूव इन द यूरिन और आप जानते हैं कि सोडियम जहां जाएगा वाटर विल मूव विद इट तो इस तरह से सोडियम की रिमूव करवाएंगे हम तो वो यूरिनेशन में चला जाएगा इसका एक जो साइड इफेक्ट बताता था ये है कि ये रिलीज करवाएगा इंक्रीज ऑफ द रिलीज ऑफ द पोटाशियम वो कैसे करवाएगा तो यहां पर तो पोटाशियम की बात हुई नहीं है लेकिन हम आते हैं आपको बताते हैं कि पोटाशियम की रिलीज कैसे करवाता है यहां पर तो जब यूरिन जा रहा है इसमें मौजूद है सोडियम पोटाशियम कैल्शियम क्लोराइड एंडसेट्रा तो यहां पर इस सोडियम की री एब्जॉर्ब तो स्टॉप हो गई ये सोडियम आएगा और क्लोराइड भी आ रहा है 
मौजूद इस डिस्टल के बाद जो कलेक्टेन डिडक्ट है इसका जो पोर्शन है जब ये आ रहा होता है यहाँ पर से यहाँ पर इनके अपने जो रिएब्जोशन जब कहते हैं कि होता है यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम के ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे इसके एक सरफेस को यहाँ से अगर हम इसको उठाएं इस पोर्शन को ये यूरिन आ रहा है ये मेम्ब्रेन है आपका मेम्ब्रेन ये यूरिन यहाँ से गुजर रहा है जिसमें मौजूद है सोडियम पोटाशियम वगैरह और क्लोराइड एक्सेट्रा ये जो पोर्शन है फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड होता है या इंटरस्टिशियम होता है तो होता क्या है सोडियम आ रहा है क्लोराइड भी आ रहा है और साथ में ये यहां से तो पास हो गया क्योंकि यहां पर ब्लॉक हमने कर दिए यहां पर सोडियम की रीअब्जॉर्बन नहीं होगी सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू फे जा रहा है विद वाटर और पोटाशियम भी इसके साथ है जब ये डिस्टल पर पहुंचेगा डिस्टल के पहुंचने के बाद कलेक्टिंग डक्ट पर पहुंचेगा या कलेक्टिंग ट्रिब्यूज पर पहुंचेगा वहां पर सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि हमने थाइजाइड्स यूज किए थाइजाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिस्टल पर है डिस्टल की हद तक है यहां पर तो ये ब्लॉक नहीं हुए कोलेक्टिंग जो डक्ट है यहां पर सोडियम अंदर आएंगे अंदर आने के बाद जो मिम्ब्रेन पर मौजूद एक रिसेप्टर जो है वो फेस करता है ल्यूमन को जहां पर से यूरिन क्रॉस हो रहा है वहां पर मौजूद सोडियम का रिसेप्टर वो है चैनल है और पोटेशियम का चैनल है और एक जो फेस करता है साइड ऑफ द मिम्ब्रेन वो फेस करता है इंटरस्टिशन को जहां पर सेल्स होते हैं ब्लड फ्लो कर रहा होता है वहां पर एक ट्रांसपोर्टर है एंटीपोर्ट सोडियम और पोटाशियम के लिए जो सोडियम और पोटाशियम के लिए काम करता है यहां से जब यूरिन से सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा वो आएगा तो सोडियम फिर यहां पर ट्रांसपोर्टर के सामने होगा ये जो सोडियम प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम को अंदर लाएगा इंटरस्टिशियम में तो इंटरस्टिशियम से या ब्लड से वो पोटाशियम को फिर यहां से अंदर की तरफ ब्लड से लाकर के मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिन के यूरिन में शामिल कर देगा इस तरीके से पोटाशियम का लॉस होगा सोडियम अंदर जाएगा पोटाशियम का लॉस होगा लेकिन यहां पर से सोडियम जो था वो बहुत ज्यादा था उसमें मौजूद क्लोराइड भी था पोटाशियम भी था तो वो आ रहा था एक तो यहां से पोटाशियम का लॉस हो रहा है विद सोडियम एंड क्लोराइड एक्सेट्रा लेकिन एक यहां पर सोडियम थोड़ा सा थोड़ा सा सोडियम जो है वो रिजॉर्ब दोबारा हो रहा है और जिसके बदले से पोटाशियम जो है वो काफी ज्यादा निकल रहा है लेकिन एक बात यह भी है कि हमने काफी ज्यादा जो है यहां से सोडियम की बसात करवाई थी रिलीज करने के लिए तो सोडियम तो निकल रहा है साथ में और थोड़ा सा रिजॉर्ब हो रहा है लेकिन जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वह बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है जिससे हाइपोकिलीमिया हो सकता है This is uh, all about uh, diuretics. May say very first one that is uh, thiazides. This kind mode of action is such a specific one. A short review. If I want to give it, I want regarding the diuretics. Uh, that is uh, distal converted tubule. But the action they do, they do what action they do? Reabsorption. 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 सोडियम जाएगा क्लोराइड भी जाएगा नॉर्मल नॉर्मल तरीके से लेकिन इस थाइजाइड के थ्रू क्या होता है थाइजाइड सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करेंगे तो फिर सोडियम क्लोराइड जो है वो यूरिन के थ्रू फ्लो करेगा वो पोटाशियम कैल्शियम अदर आयंस लेकिन जब ये फ्लो करेगा इसका एक ड्रॉप भी किया है कि यह पोटाशियम की लॉस को ज्यादा करवाता है वो लॉस ज्यादा कैसे होता है ये लॉस मजीद जब एग्रीवेड होता है वो इंक्रीज होता है वो होता है कोलेक्टिंग डक्ट्स पर कोलेक्टिंग डक्ट्स पर मौजूद क्या होते हैं ल्यूमन को मींस यूरिन को फेस करते हुए जो एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ द कोलेक्टिंग डक्ट्स उस पर मौजूद है सोडियम चैनल पोटाशियम चैनल सोडियम की एंट्री होगी यूरिन से मींस दोबारा रिए एब्जॉर्शन होगा टूवर्ड्स द इंटरस्टिशियम और यहां पर जो ट्रांसपोर्टर है इंटरस्टिशियम की तरफ फेज कर रहा है वो सोडियम को रिजॉर्व करवाएगा पोटाशियम को लॉस करवाएगा बिकॉज ये एंटीपोर्ट है सोडियम आएगा बिल्कुल अंदर चला जाएगा और पोटाशियम वहां से बाई मीनो दिस एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर अंदर आएगा और यहां से फिर दोबारा उसकी लॉस होगी और मिक्स होगा यूरिन में जिस तरीके से यूरिन में पोटाशियम का लॉस होगा और जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकेलीमिया मीन लो पोटाशियम इन द ब्लड ब्लड में पोटाशियम लो हो गया क्यों क्योंकि लॉस हो गया सो so,